Patriarkalt klassförtryck angrips i år i båda public service julkalendrar. Är detta uppbyggelig folkbildning mot förtryck eller ensidig skattefinansierad ideologiproduktion för barn? Meningarna går isär som klasskampens antagonister. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Både Sveriges radios och Sveriges televisions julkalendrar fokuserar i år på patriarkalt klassförtryck och sociala rättvisefrågor. Är detta en slum eller ett tecken på att Sverige är tillbaka på väg in i en allt mer genompolitiserad tid? Vad säger den moral som julkalendrarna uttrycker om vår samtid? Och vad blir konsekvenserna av att skattefinansierad media ägnar sig åt ideologiproduktion? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag är garanterat inte skattefinansierad. Och om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem. Om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra ambitiösa och aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som stöttar. När vi ändå är inne på ämnena klasskamp och pengar, nu kan ni köpa min t-shirt med epitetet Demokratins förgörare. Vilket är en titel mitt förmenta Youtube-trams tilldelades av en bestörd kulturskribent i lokaltidningen Sydsvenskan veckan. Länken till t-shirten finns i videons beskrivning. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera här nedanför. Klicka i den där förbenade klockikonen och se till att prenumerera på mitt veckobrev så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med kalenderbitande noggrannhet varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om adventskalendrar, arbetarkamp och arketyper. Häng med! I år fyller den svenska julkalendern 60 år som tv-fenomen och den tjänstgör ännu som ett generationsövergripande kulturellt shit vilket förenar gammal och ung i en gemensam berättartradition. På grund av denna framskjutna roll som förenande myt tjänar julkalendern därför även som ett lackmustest på den svenska tidsandan där tidstypiska övertygelser, samhällsströmningar och attityder integreras i den gemensamma svenska mytologin. Så de flesta bor i skuggan av vår välfärdspyramid. I 1970-talets början präglades därför flera julkalendrar av den då rådande proggkulturen. 1970 släpptes den närmast psykedeliska kalendern Regnbågslandet. Denna kalender saknade helt koppling till julmotivet och hämtade istället sina influenser från The Beatles animerade film Yellow Submarine samt från Lewis Carrolls bok Alice i underlandet i gestaltning av LSD-rockbandet Jefferson Airplane. Majoriteten av Regnbågslandets psykedelisk normupplösande röster gjordes av Olof Thunberg, alltså Greta Thunbergs farfar. Åh, oh, det är fest idag i Regnbågsbyn nu. 1971 års progkalender hette Broster Broster och är den historiskt mest kritiserade julkalendern någonsin. Namnet är en sammanblandning av bror och syster och berättelsen, som även den helt saknade julmotiv, fokuserade istället på kritik av konsumtionssamhället. Även idén till denna konsumtionskritiska julkalender kom från Greta Thunbergs medialt inflytelserika farfar Olof. 1972 försökte julkalendern Barnen i höjden bearbeta social alienation i sviten av socialdemokratins traumatiska miljonprogram. Detta genom att gestalta julkalendern i form av ett 24-våningars betonghöghus befolkat av ensamma och strävsamma individer i behov av integration. Hörru du, ska du inte gå in till dig? Det är ju nästan mitt i natten. 
1975 ägnades julkalendern Långtradarchaufförens berättelser åt en form av facklig arbetarromantik. Och med detta dog den genompolitiserade proggvågens inflytande sakta ut i både svenskarnas medvetande och julkalendrar. Mycket tyder på att årets båda julkalendrar representerar en cyklisk återgång till en tidsanda som i allt högre grad genomsyras av ideologisk aktivism. På samma sätt som det 1970-tal man återknyter till genom den konsumtionskritiska etten Thunberg. Greta Thunberg kommer att älska oss. Jag vill här utvärda en kort spoilervarning. Om du inte vill veta vilka moraliska slutsatser som public service julkalendrar kommer att landa i så bör du skippa till nästa kapitel nu. Julkalendern Mirakel följer två parallella protagonister vilka båda möter en otillfredsställande verklighet i svenskt 1920 respektive 2020-tal. Båda dessa flickor står att dra viktiga lärdomar av den tid de hamnat i, med den moraliska slutstationen att någon form av jämställdhetssolidarisk miljödemokrati med Amish-förtecken är idealisk för alla människor och alla tider. Något som både antagonister och protagonister kommer att lära sig av varandra innan julkalendern är slut. 2020-talet visar sig nämligen vara mer jämställt och därför roligare och bättre. För du kan bli precis vad du vill. Ursäkta, men kan flickan verkligen bli precis vad hon vill? Ska hon inte bara bli en mor som ni? Samtidigt som överkonsumtion och egoism har skapat ett socialt och klimatmässigt nödläge. 1920-talet visar sig å sin sida hysa en ödmjuk och naturnära arbetarklass, vars jordade hederlighet bör tjänas som en förebild för oss alla. Titta, Fulke! Hej! Vad fin besök! Samtidigt präglas det tidiga 1900-talsamhället ännu av patriarkalt klassförtryck. En fin dam går inte klädd som en gammal farbror. Vilket upprätthålls av den arroganta kolmagnatfamiljen och dess imbecille patriark. Mm. Lyckokolbiten. På nästan exakt samma sätt uppställer även Sveriges radios julkalender en konflikt mellan girigt frossande härtigar omgivna av lismande psykofanter. Mm-hmm. Gos, lever penslad grovdlor. De tar vi! Mm. Och en ädel svinaherdes självutplånande armod. Han var mager. Kläderna var trasiga. Barfota, fast i fintre. Båda kalendrarnas överklass präglas av dekadens, bildningsfrakt och våld. Hon är en kolt. Hon ska uppföra sig som en kolt också. Annars blir det stryk. Och min egen dotter sitter på läsor. Allt måste vara perfekt. Och den som gör mig besviken låter jag halshugga. Men var kommer denna förhärskande nidbild av välstånd egentligen ifrån? Nidbilden av den rike, mäktige mannen som en aggressiv, osympatisk och egoistisk tyrann är lika gammal som civilisationen själv. Redan för 3000 år sedan höjde man ett varnande finger gentemot välståndets vårdor i den grekiska myten om kung Midas, som av vinguden Dionysos fick sin högmodiga önskan uppfylld att allt han vidrörde skulle förvandlas till guld. Först efter att ha förvandlat både sin dotter och vinet han skulle dricka till guld insåg kung Midas att hans girighet hade förlett honom, att hans önskan i själva verket var en förbannelse som isolerade honom från kärlek och dömde honom till att sakta tyna bort i ett fängelse av guld. Även Jesus varnade sina lärjungar för omöjligheten i att samtidigt tjäna Gud och mammon, personifieringen av en rikedomstörst i formen av en avgud. Som Matteus evangeliet, vers 6:25 säger Ingen kan tjäna två herrar. Antingen 
kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller så kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och modern populärkultur är fullständigt nerlusad med föreställningen om den mäktige, framgångsrike mannen som orättfärdig, empatilös och omoralisk. <laughs> well, for once, the rich white man is in control. You have the audacity to ask the bank for money. Greed is good. I had to kill Bob Morton because he made a mistake. Det föreligger dock en mycket stor skillnad mellan den historiska och den moderna maktkritiken. Historiskt sett var nämligen den ekonomiska makten knuten till den politiska makten. Den egenmäktiga och girige Midas var exempelvis kung av Frygien. Girighetsbegreppet mammon har dessutom sin etymologiska rot i det hebreiska ordet matmon, vilket betyder skatt. Skatteindrivare betraktades nämligen under Jesu tid som avskum vilka opportunt hade allierat sig med den förtryckande romerska ockupationsmakten. Den antipati mot rika män som under historien byggts upp har sin rot i det faktum att flertalet av dessa män förvärvade sitt välstånd genom våld, ockupation och förtryck. Detta innebär att den girige och omoraliske mannens arketyp egentligen är en kritik av en förtryckande politisk makt. I den moderna liberala marknadsekonomin är dock den rike mannen i allmänhet en produktiv och samhällsnyttig individ, inte en våldsam despot eller korrupt politiker, vilket representerar en relativt senkommen och mycket hastig förändring av en mångtusenårig maktordning. Den folkliga mytbildningen förväxlar som konsekvens den produktiva, framgångsrika individen med despotisk tyranni och angriper därför oavsiktligen källan till den egna kulturens välstånd. Denna förväxling fick sin akademiska gestaltning i Karl Marx teorier, där den förtryckande relationen mellan härskare och undersåter ersattes med spänningsförhållandet mellan kapital och arbetare. Den framgångsrike entreprenören utmålades på grund av detta som den despot folket borde angripa, samtidigt som den verkliga politiska makten iklädde sig rollen som ett moraliskt oumbärligt verktyg för det goda samhällets förverkligande. Denna förväxling av arketypernas roller ligger till symbolisk grund för hela den socialistiska idétraditionen, där individualitet betraktas som potentiell despoti och statskollektivism som bekämpandet av förtryck. Därför betraktade 1900-talets kommuniststater framgång, individualism och innovationsbenägenhet som potentiella övergrepp, men statsmakt, kollektivism och konformism som frihet. Denna ödestiga förväxling av förtryckets rot gav upphov till tyranniska despoter som Stalin, Pol Pot och Mao Zedong vilka tillsammans avrättade tiotals miljoner produktiva och framgångsrika individer under förevändningen att det var de som var egoistiska despoter vars tillgångar borde underordnas statsmakten. Det är denna föreställning som julkalendrarnas moraliska ideologi oreflekterat reproducerar. Med ert lilla elbolag kommer till mig ett av Nordens största elbolag och vill sluta fred. Aldrig i livet! Fastigheten, som i julkalenderns 1920-tal ägs av en kolproducerande kärnfamilj med betvingande könsmaktsordning och klassförtryck. Visst är vår dotter duktig? Mycket vackert. <laughs> ja, jag visste gjorde hon. Ja, jag tycker inte om att ljuga. Mm. Nej, jag vet. Men nu är det så att mor och far behåller gärna vårt arbete här och då får man ibland fara med osanning och sånt. Har på 2020-talet gjorts om till ett HBB-hem där modern kollektivistisk solidaritet har besegrat forna tiders tyranniska överklass. Jag försöker bara göra det här barnhemmet lite finare. Det heter HVB-hem. En inverterad gestaltning av denna typ av politisk egendomsappropriering uttrycks i författaren Evelyn Vaughns mästerverk En förlorad värld från 1945. 
Vår skildrar det brittiska imperiets upplösning och förfall genom att först låta berättelsens protagonist som ung Oxford-student möta en förfinad katolsk adelsätt i deras slott Brideshead. Well, what a place to live in. För att under andra världskriget låta honom återvända till slottet som nu rekvirerats av det allmänna för att hysa ett vulgärt och uppgivet kompani soldater. All rocks and carved old men with trumpets. You never saw such a thing. Yes, Hooper, I did. I've been here before. Detta sammanfattar den socialistiska förväxlingen av individualism och despoti. Att skänka den politiska makten mandat att frånta, rekvirera och kollektivisera den enskildes egendom blir till en frihetsgärning. Medan att som enskild individ vara produktiv, skapande och framgångsrik betraktas som ett latent övergrepp på omgivningen. Och under denna förväxlings ideologiska ok går omätbara världen förlorade. De moraliska och ideologiska åsikter som julkalendrarna reproducerar är så förutsägbara och integrerade i samtidens verklighetsbild att dess företrädare sannolikt uppfattar dem som ofrarlig fakta snarare än som värderingsfrågor. Det är fett! Wonderful fact. Det är därför sannolikt att en tematisk kritik av den typ jag just presenterat kommer att avfärdas som en överreaktion där en jämställdhetsburmande julsaga för barn helt hyperbolt betraktas som ett förstadie till socialistisk klimatdespoti. Dad, I think you're overreacting. I think you're underreacting. Jag vet. Det stämmer. Och jag bjuder på det. Men som man ropar i den aktivistiska public service-skogen får man faktiskt även svar. För de värden som lägereldens generationsförenade myter väljer att manifestera och integrera har sammantaget mycket, mycket stor betydelse för hela civilisationens utveckling. I synnerhet de budskap som riktas till barn. Man kan med fog argumentera för att det redan finns ett överflöd av ideologiskt och moraliskt färgade berättelser, filmer och böcker som är riktade till just barn. Men den stora skillnaden i just julkalendrarnas fall gäller genomslag och finansiering. För i enlighet med den arketypiska förväxlingen av individualism och förtryck anses endast den media vara fri som ytterst är finansierad med tvång. För när Sveriges Television väljer att producera en julkalender som gör tydliga värderingsmässiga ställningstaganden vet de att de kommer att nå en mycket stor och mycket betydelsefull publik. Samtidigt som hela folket tvingas betala för denna ideologiproduktion. Vare sig de vill eller inte. Shut up and pay. Tycker du att all ideologiproduktion bör tillåtas, men att ingen ideologiproduktion bör tvångsfinansieras? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av hur skattefinansierad media ägnar sig åt ideologiproduktion? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag högaktar din rätt att uttrycka din ideologi. Men jag vägrar att betala för att du ska göra det. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. Mm.